প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এই এইসেল এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এইচ টি এম এলের একদম প্রথম থেকে অর্থাৎ পর্ব এক থেকে চব্বিশ পর্যন্ত আমি চব্বিশটা ক্লাস তোমাদের দিব এবং তোমরা এই চব্বিশটা ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের ট্যাগের বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পারবে আমরা এক একটি সমস্যা নিয়ে এসেছি এক একটি পর্বে এবং সেই সমস্যা সমাধানে আমরা যে যে ট্যাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেই ট্যাগের ব্যবহার শিখেছি তোমরা আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে ঢুকে সেখান থেকে তোমরা এইচ টি এম এল অংশে এক থেকে চব্বিশটি ক্লাস দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে প্রথম থেকে দেখে আসবে দেখে আসলে তোমাদের কোনো ট্যাগই আর অজানা থাকবে না এরপরে তোমরা বোর্ড করছেন এবং বিভিন্ন সৃজনশীল প্রশ্ন নিজেরাই করতে পারবে তো আজকের ক্লাসে আমরা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার তেইশে এইচ টি এম এল অংশে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেই প্রশ্নটি সমাধান করব তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে দৃশ্যকল্প একে এখানে একটা টেবিল দেওয়া আছে দৃশ্যকল্প দুইয়ে এখানে হোম পেজ তারপরে পেজ ওয়ান পেজ টু পেজ থ্রি এই পেজ টুর সাথে আবার পেজ টু পয়েন্ট ওয়ান এবং পেজ টু পয়েন্ট টু এই দুটো লিঙ্ক করা আছে এরপরে দেখো দৃশ্যকল্প তিন দেওয়া আছে প্রথমেই ক নম্বরে কি আছে লক্ষ্য করো ক নম্বরে আছে ওয়ার ফ্রেম কি তো এটা তোমাদের এক মার্কসের জন্য থাকবে ওয়ার ফ্রেম কি তো লক্ষ্য করো আমরা যদি কোনো ওয়েবসাইটের একটা পেজ তৈরি করতে যাই তা আমরা প্রথমে কি এইচ টি এম এল কোড লিখি লিখি না আমরা প্রথমে কাগজে কলমে একটা ডিজাইন করি যে এই পেজটি এরকম হলে কি সুন্দর দেখা যাবে না এরকম হলে সুন্দর দেখা যাবে অর্থাৎ কাগজে কলমে একটা খসড়া তৈরি করি এই যে আমরা একটি ওয়েব পেজ তৈরি করার জন্য কাগজে কলমে যে লেআউটটা নিজেরা তৈরি করি আগে সেটা হচ্ছে ওয়ার ফ্রেম আমি আবারও বলি আমরা যখন একটা ওয়েব পেজ তৈরি করি তৈরি করার আগে কাগজে কলমে একটা খসড়া যে লেআউট তৈরি করি এই লেআউটটার নামই হলো ওয়ার ফ্রেম এই খসড়া লেআউট তৈরি করার পরে তারপর আমরা ফাইনালি এইচ টি এম এল কোড লিখে ওয়েব পেজটি তৈরি করি তাহলে আমরা কি বুঝলাম ওয়ার ফ্রেম হলো কোনো ওয়েব পেজ তৈরি করার আগে কাগজে কলমে যে খসড়া লেআউট তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে ওয়ার ফ্রেম আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে ওদের খ নম্বরে কী আছে এখানে আছে এইচ টি এম এলে কোনটি ডকুমেন্টের অংশ নয় তবে লেখা জরুরি ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ আমরা যে এইচ টি এম এল কোড লিখি এমন একটি শব্দ আছে যেটা ডকুমেন্টের অংশ নয় তবে লেখা জরুরি লক্ষ্য করো এটা দুই নম্বরের জন্য তোমাদের ছিল খ নম্বরে একদমই সহজ সিম্পলি তোমরা এভাবে লিখে দেবা যে ডক টাইপ ডক টাইপ এইচ টি এম এল এই যে ডক টাইপ এইচ টি এম এল অর্থাৎ এই অংশটি এই কথাটা অনেক বইতেই দেখবা এইচ টি এম এলের যে কোড এই কোডের প্রথমে এটা দিয়ে শুরু হয় আসলে এই জিনিসটা তোমাদের এইচ টি এম এলের কোডের যে অংশ তা নয় তবে লেখা জরুরি লেখলে ভালো এটা দ্বারা বোঝা হলো ডকুমেন্ট টাইপ এইচ টি এম এল এবং তুমি যখন এটা লিখে দিবা তখন ওয়েব ব্রাউজার এটা বুঝতে পারবে যে এই এইচ টি এম এল কোডটি ভার্সন ফাইভে লেখা অর্থাৎ এটা একটা ভার্সন নির্দেশ করে যে এ তুমি যখনই ডক টাইপ এইচ টি এম এল লিখে দেবা তখন ব্রাউজার বুঝে নেবে যে এটি ভার্সন ফাইভ এইচ টি এম এল ভার্সন ফাইভ ডকুমেন্টের অংশ নয় তবে এটা লেখা জরুরি এই কথাটুকু লিখে দিলেই তোমরা দুইয়ে দুই পেয়ে যাবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে যে ডক টাইপ এইচ টি এম এল আছে এটি ডকুমেন্টের অংশ নয় তবে লেখা জরুরি এরপরে দেখো গ নাম্বারে বলছে উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প একের মতো ওয়েব পেজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় এইচ টি এম এল কোড লিখো অর্থাৎ এই গ নাম্বারে আসছে এইচ টি এম এল কোড লিখতে হবে তাহলে আমরা গ নাম্বারটা শেষে করি তাহলে আমাদের ক হয়ে গেল খ হয়ে গেল এখন আমরা ঘ নম্বর দেখি দেখো ঘ নম্বরে বলা হয়েছে দৃশ্যকল্প দুই এবং দৃশ্যকল্প তিন এ দেখো দৃশ্যকল্প দুই এটা এবং এটা দৃশ্যকল্প তিন প্রতিফলিত ওয়েবসাইটের কাঠামোর মধ্যে কোনটি অধিক সুবিধাজনক তোমার উত্তরের সপক্ষে যৌক্তিক ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ এই যে দৃশ্যকল্প দুই এবং দৃশ্যকল্প তিন এই দুইটা ওয়েবসাইটের কাঠামোর মধ্যে কোনটা বেশি সুবিধাজনক তাহলে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে যে এই যে দৃশ্যকল্প দুই এটি কোন ধরনের ওয়েবসাইট কাঠামো আর দৃশ্যকল্প তিন 
এটিই বা কোন ধরনের ওয়েবসাইটের কাঠামোর কথা বলা হয়েছে আমরা প্রথমে দৃশ্যকল্প দুইটি দেখি দেখো এখানে একটি হোম পেজ আছে এই হোম পেজের সাথে পেজ ওয়ান পেজ টু পেজ থ্রি লিঙ্ক করা আছে দেখো হোম পেজের সাথে পেজ টু এই পেজ টুর সাথে পেজ ওয়ান এবং পেজ টুর সাথে পেজ থ্রি লিঙ্ক করা আছে আবার পেজ টুর সাথে দেখো পেজ টু পয়েন্ট ওয়ান এবং পেজ টু পয়েন্ট টু এই দুইটা পেজের লিঙ্ক আছে তো লক্ষ্য করো এখানে একটা হোম পেজ হোম পেজ থেকে পেজ দুই আসবা পেজ দুই থেকে পেজ একে আসবা এক থেকে আবার পেজ দুই আসবা দুই থেকে তিনে যাবা তিন থেকে আবার এক দুই আসবা দুই থেকে আবার দুই পয়েন্ট ওয়ানে আসবা আবার দুই পেজে যাবা আবার দুই পেজ থেকে দুই পয়েন্ট দুই পেজে যাবা তার মানে কি তুমি একটা পেজ প্রথমে হোম পেজ হোম পেজ থেকে একটা পেজে যাচ্ছ সেই পেজ থেকে আর একটা পেজে যাচ্ছ সেখান থেকে আবার হোম পেজে যাচ্ছ হোম পেজ থেকে আবার এই পেজে আসতেছ তো এটা দেখো লক্ষ্য করো একটি শাখা প্রশাখার মতো জড়িয়ে আছে তো এই যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু তোমরা দেখলেই চিনতে পারবে এটি একটি ট্রি বা হায়ার স্ট্রাকচার দেখো এটি একটি ট্রি স্ট্রাকচারের রূপে লেখা আছে অর্থাৎ তুমি হোম পেজ থেকে এই পেজে আসবা এই পেজ থেকে এই পেজে যাবা দেখো পেজ ওয়ান থেকে পেজ থ্রিতে যেতে পারবো না পেজ ওয়ান থেকে পেজ টুতে আসতে হবে পেজ টু থেকে আবার থ্রিতে যেতে হবে আবার পেজ টু থেকে দেখো তুমি এই পেজেও আসতে পারবা এই পেজেও আসতে পারবা আবার এই পেজ থেকে সরাসরি হোম পেজে আসতে পারবো না এই পেজ থেকে এই পেজে আসতে হবে তারপরে হোম পেজে আসতে হবে অর্থাৎ এটি একটি ট্রি বা হায়ার স্ট্রাকচারে দেওয়া আছে এটা আমরা নিশ্চিত হলাম যে এটি ট্রি স্ট্রাকচার ওকে এখন আমরা দৃশ্যকল্প তিন দেখি লক্ষ্য করো এখানে দৃশ্যকল্প তিনে লেখা আছে যে ডব্লু 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 ডট এক্স ওয়াই জেড ডট ইডু ডট বিডি এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করে রাজীব দেখলো যে ওয়েবসাইটটির যে কোনো পেজ থেকে অন্য যে কোনো পেজে যাওয়া যায় অর্থাৎ এই যে ডব্লু 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 ডট এক্স ওয়াই জেড ডট ইডু ডট বিডি এটা একটা ওয়েবসাইটের নাম এই ওয়েবসাইটে রাজীব ভিজিট করলো ভিজিট করে দেখলো যে কোনো পেজ থেকে সরাসরি যে কোনো পেজে যাওয়া যাচ্ছে তোমরা লক্ষ্য করো আমরা জানি যে যে কোনো পেজ থেকে যে কোনো পেজে যাওয়া যায় এটা কোন ওয়েবসাইটে তোমাদের মনে আছে এই যে এরকম ব্যাপারটা এরকম দেখো এটা একটা পেজ এটা একটা পেজ এটা একটা পেজ এটা একটা পেজ দেখো এই পেজ থেকে এই পেজে এই পেজ থেকে আবার এই পেজে এই পেজ থেকে এই পেজে এই পেজ থেকে এই পেজে দুই পেজ থেকে দুই পেজে যাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে আবার এখান থেকে এখানে এটা থেকে এটা আবার দেখো এই পেজ থেকে এই পেজে এই পেজ থেকে এই পেজে আবার দেখো এই পেজ থেকে এই পেজে এই পেজ থেকে ওই পেজ এত এখানে দেখো এই যে চারটি পেজ সব পেজ থেকে সব পেজে সরাসরি যাওয়া যাচ্ছে সরাসরি তো দেখো এই স্ট্রাকচারটার নাম কি তোমাদের মনে আছে এই স্ট্রাকচারটা আছে নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচার তো এই নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচারে আমরা যে কোনো পেজ থেকে সরাসরি অন্য যে কোনো পেজে যেতে পারি আচ্ছা তোমরা বলো সেটা হচ্ছে তুমি এই স্ট্রাকচারে তুমি এই এই পেজ থেকে কিন্তু সরাসরি হোম পেজে যেতে পারবো না তাহলে এটা একটা অসুবিধা যে সরাসরি এক পেজ থেকে যদি আমি এক পেজে সরাসরি যেতে পারি সেটাই সেই ওয়েবসাইটটাই তো ভালো অর্থাৎ তুমি যে কোনো পেজ থেকে সরাসরি অন্য যে কোনো পেজে যেতে পারবা সেটি তো ব্যবহার করা সুবিধাজনক আর এখানে দেখো এই ট্রি স্ট্রাকচারে কি তুমি ইচ্ছা করলে কি এই পেজ থেকে সরাসরি এই পেজে যেতে পারবে না এই পেজ থেকে আগে এই পেজে যেতে হবে এখান থেকে এই পেজে আসতে হবে তো এই যে ট্রি স্ট্রাকচারে সে এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করা বেশি সুবিধাজনক কারণ এখানে দেখো তুমি যে কোনো পেজ থেকে সরাসরি যে কোনো পেজে যেতে পারতেছ সরাসরি এই জন্য এই নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচারটা অধিক সুবিধাজনক তো এই কথাটুকু সুন্দর করে সাজিয়ে লেখলে ইনশাল্লাহ তোমরা চারে চার পেয়ে যাবা শিক্ষার্থীবিন্দু আমাদের গ নাম্বারে ছিল যে দৃশ্যকল্প একের এইচ টি কোডটি লিখতে হবে তো আমরা যে কোনো এইচ টি কোড লিখতে গেলে প্রথমে যে চারটি বেসিক ট্যাগ লাগে সেই চারটি বেসিক ট্যাগ আগে লিখে নিই তো প্রথমে ছিল কি এইচ টি এম এল এরপরে হেড হেডের মধ্যে টাইটেল টাইটেল এখানে টেবিল লিখে দাও টাইটেল ট্যাগ ক্লোজ এরপরে হেড ক্লোজ এরপরে বডি শুরু লক্ষ্য করো আমাদের কিন্তু চারটি বেসিক ট্যাগ লেখা হয়ে গেছে এখন আমরা এই যে টেবিলটি এই টেবিলটির এই টেবিল কোড লিখবো তো যেহেতু একটি টেবিল সেহেতু আমরা টেবিল ট্যাগ ব্যবহার করব টেবিল বর্ডার লিখে দাও ডাবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে ওয়ান দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু আমাদের একটা টেবিল নেওয়া হয়ে গেল এখন এই টেবিলের প্রথমে এই রোটি নিতে হবে অর্থাৎ একটা টি আর নিতে হবে টি আর টি আরের মাঝে দেখো এই যে এ অ্যান্ড এইচ কোম্পানি লিমিটেড এটা হচ্ছে এই রোর 
অর্থাৎ এই টেবিলের হেড আর আমরা টেবিলের হেড লিখি কি দিয়ে টি এইচ দিয়ে আর এই হেডটি দেখো দুইটা কলমের জায়গা দখল করে আছে এই একটা কলমের জায়গা আর এই একটা কলমের জায়গা এর জন্য আমরা টি এইচ টেবিল হেড এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব কল স্পান কল স্পান দুইটা ঘরের জায়গা দখল করে আছে এর জন্য কল স্পান দুই তো লক্ষ্য করো এখানে আমরা লিখব টি এইচ কল স্পান দুই এর মাঝে আমরা লিখব এ অ্যান্ড এইস কোম্পানি লিমিটেড এ অ্যান্ড এইস কোম্পানি লিমিটেড এই যে আমাদের টি এইস ক্লোজ শিক্ষার্থীবিদু তোমরা লক্ষ্য করো আমাদের এই রোতে কিন্তু একটি হেডিংই ছিল এই যে লেখা হয়ে গেল এই জন্য এই রোটি আমরা এখন ক্লোজ করে দেব টি আর ক্লোজ এরপরে আমরা এই দ্বিতীয় রোতে যাব যেহেতু নতুন একটি রো নিতে হবে নতুন একটি টি আর নিতে হবে এই টি আরের মধ্যে টেবিলের ডেটা লিখতে হবে টিডি এখানে দেখো এই টিডি এই টেবিল ডেটাটা এই দুইটা ডেটাই এই ঘরের মাঝে আছে আর মাঝে থাকলে টিডি লিখে একটা অ্যাক্টিভিউট লাগবে অ্যালাইন অ্যালাইন সমান ডাবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে সেন্টার তাহলে যেহেতু মাঝে আছে এর জন্য আমরা লিখবো টিডি অ্যালাইন সমান ডাবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে সেন্টার ডাবল ইনভার্টেড কমা ক্লোজ দেখো ওই টিডি লেখা হয়ে গেল এখন লিখতে হবে অর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্ট এরপরে এই যে টিডি ক্লোজ সেম ওয়েতে আমাদের এই আন অর্ডার লিস্টটাও লিখতে হবে এই যে টিডি অ্যালাইন সেন্টার আনঅর্ডার লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট এই যে টিডি ক্লোজ দেখো আমাদের কিন্তু দ্বিতীয় রো লেখা হয়ে গেল যেহেতু দ্বিতীয় রো লেখা হয়ে গেল সেহেতু আমাদের এই রোটা এই যে টি আর শুরু করেছিলাম এখন এই টি আর ক্লোজ করে দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের টি আর হয়ে গেল তার মানে এই দ্বিতীয় শাড়িটি আমাদের লেখা হয়ে গেল এখন আমাদের এই রোটা নিতে হবে দেখো এই রোতে দুইটা ঘর আছে এই রোতে এই একটা ঘর এই একটা ঘর এখন এই ঘরে যে ডেটাগুলো আছে এটা টোটালটা এখানে একটা টিডি এখানে একটা টিডি দুইটা টিডির মাঝে এই তিনটা ডেটা লিখতে হবে যেহেতু এটাতে একটাই ঘর এবং এই ডেটাগুলো অর্ডার লিস্টে আছে এর জন্য ও এল অর্ডার লিস্ট ট্যাগ ব্যবহার করব এবং তার মাঝে লিস্ট ট্যাগের মাঝে লিখব আর এখানে আন অর্ডার আছে এর জন্য দুইটা টিডির মাঝে আন অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্টের মধ্যে আবার লিস্ট শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা লক্ষ্য করো এখন আমরা এই রোটি নেব অর্থাৎ এই বড় রোটি নেব তো এই বড় রোটি নেওয়ার জন্য আমাদের প্রথমে একটি টি আর নিতে হবে এই টি আরের মধ্যে কি থাকে টিডি এখন এই টিডির মাঝে দেখো এইগুলো সবই অর্ডার লিস্টে আছে এর জন্য আমাদের একটি ও এল ট্যাগ নিতে হবে ও এল ট্যাগ এবং ও এল ট্যাগের টাইপ বলে দিতে হবে টাইপ আমরা এখানে নিচ্ছি রোমান সংখ্যা এক দুই তিন এই টাইপের টাইপ এখন আমরা সবগুলো এল আই ট্যাগের মধ্যে লিখে দেবো এল আই বুক এল আই ট্যাগ ক্লোজ তারপরে এল আই পেপার এল আই ক্লোজ তারপরে এল আই নোটবুক নোটবুক এল আই ক্লোজ এখন এই যে আমরা কি করেছিলাম ওয়েল ট্যাগ শুরু করেছিলাম ওয়েল ট্যাগ ক্লোজ করে দেবো টিডি ট্যাগ শুরু করেছিলাম টিডি ট্যাগ ক্লোজ করে দেবো তাহলে কিন্তু আমাদের এই তথ্যটি লেখা হয়ে গেল এখন আমরা এই ঘরের তথ্য লাগবো একইভাবে দেখো টিডি শুরু এর মধ্যে একটা আন অর্ডার লিস্ট থাকবে ইউএল থাকবে তো ইউএলের টাইপ লিখে দাও কোন টাইপের ইউএল চাচ্ছি আমরা আমরা চাচ্ছি স্কোয়ার টাইপের স্কোয়ার দেখো এই আর্ড অর্ডার লিস্টের যে টাইপটা এগুলো কিন্তু স্কোয়ার এর জন্য আমরা লিখে দিলাম টাইপ স্কোয়ার ওকে এরপরে দেখো আমরা কি করব সবগুলো এখন লিস্টের মধ্যে লাগবো লিস্ট মার্কার লিস্টটা ক্লোজ সবগুলো লিস্টের মধ্যে লিখে দাও 
list ink list tag close tarpor list pencil pencil list tag close lokkho koro amader kintu ei sob gulo list lekha hoye gelo ekhon ei je dekho another list ei type shuru korechilam ei email tag close kore dilam tarpor amader ki td tag table data close kore dilam to lokkho koro amader kintu ei row ta o shesh ei dekho ei row shuru korechilam ei row ekhon close kore dite hobe tr close er pore amader table shuru korechilam table close kore dilam body shuru korechilam body close kore dilam html shuru korechilam html close kore dilam শিক্ষার্থী বিন্দু এখন যদি এই এইচ টি এম এল কোডটি ওকে করা যায় তাহলে সেম এই ধরনেরই একটা আউটপুট পাওয়া যাবে শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাসটি সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও আমি তোমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব এবং ক্লাসটি তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও ক্লাসটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ